barusan telah disampaikan oleh Bapak situasional kondisi yang namanya berjalan dari negara kita tercinta Republik Indonesia apa yang Bapak Presiden tadi katakan kalau Bapak belum lupa kita pernah berbincang mengenai pandemi dan vaksinasi ini waktu bertemu saya bilang Bapak jangan yang tegar saya bilang ini tidak hanya kita saja seluruh dunia kita belum tahu kecepatan antara vaksinasi dan artinya sebagai bagian dari pengobatan dan meruntuhkan virus ini berapa lama memang disebut ini saling berkejaran makanya menjadi ada banyak varian kita sudah sampai pada sebuah varian delta tapi yang paling penting sebenarnya inti daripada persoalan itu adalah satu kedisiplinan dari masyarakat dan pengetahuan singkat dari masyarakat bahwa sebetulnya vaksin itu bukan obat tapi membuat imunitas kita menjadi tinggi mengapa ada yang sudah divaksin bertanya kok kena lagi karena ya sudah lupa kehati-hatian yang sangat populer sekarang adalah prokes itu sangat benar Bapak kita sudah benar makanya saya bilang saya dukung Bapak jalur kita sudah betul apa yang membuat kita bisa seperti tadi Bapak katakan itu karena kita ini menurut saya punya Pancasila Pancasila kalau di lapangan tuh gotong royong Alhamdulillah lalu bagaimana kondisi ekonominya saya sangat yakin tapi yang tolong dianjurkan terus adalah masyarakat ya harus tetap prokes untung sudah ada surat vaksinasi nah itu juga sebuah uh, bagian yang saya bilang sangat sangat uh, efektif nah di sisi ekonomi kalau menurut saya kalau ini segera rakyat mengetahui bahwa Vaksinasi ini memang bisa sangat berperan, tapi tetap dengan prokes, kan begitu nih yang mesti diomongkan. Maka yang namanya kehidupan ekonomi, meskipun belum berjalan secara penuh, dapat dilakukan. Saya yakin itu. Tadi kita sudah mendapat paparan dari Presiden tentang keadaan covid bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya jadi uh, kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi eh, kepimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet kepimpinan keputusan-keputusan eh, Bapak eh, cocok untuk rakyat kita, tim kita saya kira bagus, tim kita di kabinet uh, cukup kompak dan kita kerjanya baik Pak. Jadi uh, mohon Bapak jangan ragu-ragu, we are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira yang dihadapi oleh banyak negara. Kedua yang Bapak sampaikan ekonomi juga kita optimis, kita cukup baik dibandingkan dengan banyak negara lain itu juga berhubungan Pak, keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya memungkinkan kita bisa selamat negara lain yang lockdown keras 
malah mengalami kesulitan. Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, Pak. Saya bangga bagian dari pemerintah ini dan kita nggak uh, usah ragu-ragu, Pak. Beberapa waktu yang lalu kita membahas mengenai cipta kerja, Pak Presiden. Ini salah satu uh, reform terbesar yang dilakukan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Mengenai uh, perekonomian ke depan, kita perlu mencapai pertumbuhan yang di atas rata-rata yang sudah bisa dicapai. Utamanya adalah untuk mendorong penurunan kemiskinan dan lapangan pekerjaan. Dan tadi menegaskan apa yang disampaikan Bapak Presiden, penanganan COVID yang cepat itu dengan kepemimpinan Bapak Presiden. Jadi dipimpin dari pusat menggunakan TNI Polri. Kalau ini menggunakan yang dari bawah, ini tidak terjadi Pak. Karena kita sudah mencoba yang namanya PSBB antara Jakarta Raya dengan Bekasi dan Kabupaten Bogor aja tidak sinkron. Sehingga efeknya bolak-balik. Kita patut bersyukur atas prestasi-prestasi pemerintah. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah langkah-langkah keberhasilan yang harus kita dukung penuh. Dan masa-masa yang paling sulit menurut saya sudah teratasi. Pak. Saya baru dari beberapa daerah terlibat vaksinasi. Dan pelibatan vaksinasi masyarakat organisasi itu sangat efektif. Pemerintah bekerja dengan partai, dengan ormas, dengan kaum muda, dengan kampus, itu luar biasa. Jadi kampanye vaksinasi yang paling mudah adalah keterlibatan semua komponen di dalam kebersamaan pelaksanaannya. Itu, itu sangat efektif. Kita mempunyai benang merah yang sama. Semua sepakat. Secara jujur kami mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan. Dan kami berbesar hati. Bagi saya pribadi dan tentu bagi seluruh keluarga besar partai yang saya wakili, merasa berbangga hati atas seluruh jerih payah kerja keras yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi berserta dengan seluruh jajaran kabinet dalam penanggulangan masalah COVID ini. Saya bisa memahami betapa masalah ini bukan masalah yang sederhana dan mudah. Kita sedang membangun kesadaran, kesadaran masyarakat kita untuk bisa berperan aktif menjadi warga negara yang mengerti hak dan kewajiban yang juga mereka harus sertakan. Kita juga berhadapan dengan realitas tingkat disiplin, disiplin pribadi dan disiplin nasional kita sebagai satu bangsa dan etos kita masih lemah. Masalah ekonomi... Tidak perlu, tidak ada pertumbuhan pun. Menurut saya sudah satu kemenangan bagi kita sebagai satu bangsa dalam menghadapi permasalahan seperti ini. Mengenai COVID saya tidak perlu lagi sampaikan, Bapak. Karena COVID juga waktu kami bertemu dengan beberapa ahli ekonomi di Amerika, mereka justru menceritakan kepada kami mengenai rumus-rumus Arnold Arti yang bagaimana caranya itu yang dikendalikan dan kita telah melakukan itu. Jadi saya kira kita sudah on the right track. Tidak ada negara manapun yang punya resep yang benar. Yang penting adalah prosesnya benar. Dan kita sudah dinilai prosesnya benar. Bagaimana kami kerja dalam situasi pandemi? Kami akan membentuk worksite bubble. Jadi nanti ada border control. Kemudian juga nanti ada emergency uh, yard, ada emergency teras, kemudian juga uh, logistik yardnya di tempat titik-titik yang Bapak Presiden sudah melihat kemarin, kami sudah lakukan. Jadi once ada kejadian sesuatu, tidak terjadi uh, efek penularan. Apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi, sudah excellent Pak. Tadi. Kata kuncinya Indonesia itu menggotong royong, yaitu. Termasuk Omnibus Law kan itu sudah memudahkan. Saya karena baru pertama, nggak boleh banyak-banyak Pak. Bicaranya sedikit aja, semoga manfaat. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan diberikan Pak Presiden. Musik